ప్రభునామములో ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా ఈ కార్యక్రమం వీక్షిస్తున్న మీ అందరికీ నా ప్రత్యేక వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను దేవుని కృపను బట్టి ఎన్నో విధములుగా ఈ యొక్క కార్యక్రమమును మీరు గమనం చేస్తూ హృదయపూర్వకముగా కొన్ని అంశములను మాతో పంచుకుంటూ ఉన్న సహోదరి సహోదరులకు నా ప్రత్యేక వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను ఈ దినము దేవుని యొక్క వాక్యంలో నుండి పరిమళ క్రియలను ముగించిన ఎస్తేరు యొక్క కొన్ని అంశములను మనం ధ్యానం చేద్దాం పరిశుద్ధ గ్రంథములో ఎస్తేరు గ్రంథము రెండవ అధ్యాయం పన్నెండవ వచ్చినమును మనం గమనం చేసినట్లయితే ఆరు మాసములు గోపరస తైలముతోనూ మరి ఆరు మాసములు ఇతర సుగంధ వర్గములతోనూ స్త్రీల పరిమళ క్రియల చొప్పున పరిమళ క్రియలు ఆచరించవలసి ఉన్నది ఒక రాజు ఎదుట నిలబడట కొరకు పన్నెండు మాసములు పరిమళ క్రియలను ఆచరించవలసి వచ్చినది నూట ఇరవై ఏడు సంస్థానములకు అధిపతి అయిన అహశ్వేరోషు రాజు ఎదుట నిలబడడానికే ఇంతగా సంవత్సర కాలము పరిమళ క్రియలను ముగించవలసి ఉంటే మరి క్రీస్తు రాజు ఎదుట నిలువబడుట కొరకు మనము ఎంత పరిమళత్వమును కాపాడుకోనవలసిన వారమై ఉన్నాం ఎంతగా మన హృదయములను శుద్ధి చేసుకోవలసిన వారమై ఉన్నా ఈ లోకములో మచ్చ డాగు కళంకము ముడత అట్టిది ఏది కూడా మనలను తాకకుండా మనము ఏ రీతిగా మనలను మనము భద్రపరచుకున్నవలనో వాక్యము ద్వారా మనం గమనం చేద్దాం దేవుని వాక్యములో నుండి ఎస్తేరు గ్రంథము రెండవ అధ్యాయము ఏడవ వచ్చినములో మనం చూసినట్లయితే తాను తల్లిదండ్రులు లేనిదిగా ఉన్నది అందమైన రూపము కలిగినదిగా ఉన్నది సుందరమైనటువంటి ముఖము కలిగినదిగా ఉన్నది ఎస్తేరు యొక్క గుణలక్షణములను మనము పరిశీలన చేస్తే తల్లిదండ్రులు లేనిదైన దేవుని సన్నిధిలో తనను తాను భద్రము చేసుకునేటువంటి కుమార్తెగా కనబడుచు ఉన్నది ఎప్పుడైతే రాజు ఆస్థానములోనికి పిలిపింపబడినదో పిలిపింపబడిన నాట నుండే ఒక ప్రత్యేకత ఎస్తేరు కనబరుచుకొనుట ప్రారంభించినది దేవుడిచ్చిన పరిశుద్ధతను దేవుడిచ్చినటువంటి పవిత్రతను దేవుడిచ్చినటువంటి ఆత్మ వరములను మనం ఎంతగానో భద్రము చేసుకునవలసిన వారమై ఉన్నా ఈ వాక్యము వింటూ ఉన్న ప్రియ సహోదరుడ ప్రియ సహోదరి ఎస్తేరు పన్నెండు మాసములు తనను తాను పరిమళ స్నానం ఆచరించినట్లుగా ఈ లోకములో మనలను మనము ఎంత శుద్ధి చేసుకుంటున్నాం దేవుని వాక్యాన్ని మనం గమనం చేసుకుందా దేవుని వాక్యములో ఇర్మియా గ్రంథములో మనం చూసినట్లయితే రెండవ అధ్యాయము ఇరవై రెండవ వచ్చినములో వ్రాయబడినటువంటి మాటను చదువుదాం ఇర్మియా గ్రంథము నీవు క్షారముతో కడుక్కొని విస్తారమైన సబ్బు రాసుకొని నీ దోషము మరకవలే నాకు కనబడుచున్నది దోషము కడిగి వేయబడుట క్షారముతో కడుగుకొని విస్తారమైన సబ్బు రాసుకొని నీ దోషము నాకు మరక వలె కనబడుచున్నది ఏ రీతిగా కడగాల దోషమును ఏ రీతిగా శుద్ధి చేయాల దోషమును జాగ్రత్తగా గమనం చేసుకుందాం పిల్లరా ఇర్మియ గ్రంథము నాలుగవ అధ్యాయము పద్నాలుగవ వచ్చిన కూడా మనం చదువుదాం రక్షింపబడులో నుండి చెడుతనమును కడిగి వేసుకున్నాను ఎన్నాళ్ల వరకు నీవు దుష్టాభిప్రాయమును కలిగి ఉంటావు హృదయములో ఉన్న చెడుతనమును కడిగి వేసుకోమని వాక్యము హెచ్చరిక చేస్తా ఉన్నది ఎలా కడగాలి ఎలా శుద్ధి చేయాలి దేవుని వాక్యములో మనం గమనం చేసినట్లయితే చిన్న కుమారుడు తనను తాను ఎలా శుద్ధి చేసుకున్నాడు మస్టుతో నిండిన వాడై మలినముతో నిండిన వాడై కల్మషములతో నిండిన వాడై దూర దేశములో దుర్వ్యాపారం వలన తనను తాను అపవిత్ర పరుచుకొని చిన్న కుమారుడు తండ్రి యొద్దకు వచ్చి ఒప్పుకోవాలన్నటువంటి మనస్సాక్షిని కలిగి ఉన్నాడు అయ్యో అన్నాడు నా తండ్రి ఎదుగో నీ ఎదుట పరలోకమునకు విరోధముగా నేను పాపము చేశాను ఇక మీదట నీ కుమారుడిని అనిపించుకున్నటకు నేను తగిన వాడను కాదు అని చెప్పేసి అతను ఒప్పుకొని విధానం దేవుని ఆత్మ 
గ్రహింపులోనికి తీసుకుని వచ్చినప్పుడు వెంటనే తగ్గింపు కలిగిన వారిమాయ్ ఎప్పుడైతే హృదయ పూర్వకముగా దానిని ఒప్పుకోవడానికి మనం ఇష్టపడతామో అప్పుడు దేవుని యొక్క వాక్యము చేత మనము కడుగబడతాం శుద్ధి చేయబడతాం మనలను అతి పవిత్రమైన పరిశుద్ధమైన అమూల్యమైన గొర్రె పిల్ల వంటి క్రీస్తు రక్తము మనలను కడిగి శుద్ధి చేస్తుంది కడుగబడిన గుంపులో ఉన్నామా శుద్ధి చేయబడిన గుంపులో ఉన్నామా పన్నెండు మాసములు పరిమళ క్రియలను ముగించుకున్నదంటే ఎస్తేరు అరకాలు మొదలుకొని నడినెత్తి వరకు చూడండి పరిశుద్ధత పరిమళత్వము 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 ఎస్తేరు ఏ దిక్కునకు కలిగినా కదిలిన సువాసన ఎస్తేరు ఏ వైపు కదిలిన సువాసన ఆమె చేతులలో సువాసన ఆమె మాటలు సువాసన కలిగినవిగా ఆమె వస్త్రములు సువాసన కలిగినవిగా చూడండి ప్రియులరా ఆమె సమస్తము పరిమళత్వమును వెదజల్లేటువంటి కుమార్తెగా సిద్ధపడిన విధానమును మనము రెండవ అధ్యాయం ఎస్తేరు గ్రంథము తొమ్మిదవ వచనములో మనం చూసినట్లయితే ఇంపైనది దయ పొందినది అతి శ్రేష్టమైన స్థలములో ఉండటానికి ఏర్పాటును కూడా పొందుకున్నది కాబట్టి ప్రియులరా ఇంపైనదిగా దయ పొందినదిగా అతి శ్రేష్టమైన స్థలములో ఉంచబడడానికి ఓ చక్కటి అర్హతను సంపాదించుకున్నది అభిహాయులు కుమార్తెగా పిలువబడిన ఎస్తేరు హదస్సాగా పిలువబడిన ఎస్తేరు పుష్ప గుచ్చము అనే అర్థమిచ్చే పేరు కలిగిన ఎస్తేరు పరిమళత్వమును కాపాడుకున్నది దేవుడు క్రీస్తు అనబడే పరిమళత్వమును మనము భద్రము చేసుకునే వారిమిగా ఉన్నామా క్రీస్తు అనబడే పరిమళ సువాసనను మనలో భద్రము చేసుకునే వారిమిగా ఉన్నామా ఈ లోకములో బలురక్కసి చెట్లు ఏం చేస్తాయంటే వల్లి పద్మమును మాటి మాటికి గాయపరుస్తూ ఉండవచ్చు గాయపరచబడిన ప్రతి సందర్భంలో వల్లి పద్మము నుండి సువాసన వెదజల్లబడుతూ ఉన్నది వల్లి పద్మము నుండి పరిమళత్వము వెదజల్లబడుచు ఉన్నది ఇతరుల ద్వారా నింద ఎదురైనప్పుడు దోషణ ఎదురైనప్పుడు ద్వేషము ఎదురైనప్పుడు ఇరుకులు ఇబ్బందులు ఎదురైనప్పుడు క్రీస్తు అనబడే పరిమళత్వము నీలో నుండి బయటకు రావాలి దేవుని వాక్యములో మనం గమనం చేసినట్లయితే పరిమళ క్రియలను ముగించుకొని అంతఃపురములోనికి వచ్చి నిలబడాలి ఒక మాట చదువుదాం ఎందుకు ఈ గోపరస తైలము ఆరు మాసములు మరి మిగిలిన ఆరు మాసములు ఎందుకు ఇతర సుగంధ వర్గములు ఆ మాటను చూస్తే రెండవ అధ్యాయ మూడవ వచ్చిన చివరి భాగములో శుద్ధి కొరకు సుగంధ ద్రవ్యములు ఇవ్వబడ్డాయట శుద్ధి కొరకు ఇవ్వబడ్డాయి సుగంధ ద్రవ్యములు శుద్ధి చేసుకున్నట్ట కొరకు అందుకే వాక్యం అంటున్నది హృదయ శుద్ధి గల వారు ధన్యులు వారు దేవుని చూచేదరని వాక్యం సెలవిస్తా ఉన్నది ఎలాంటి అంతరంగమును మనము కలిగి ఉన్నా ఏ అంతరంగముతో ప్రభువును వెంబడించే వారిగా మనం ఉన్నా జాగ్రత్తగా మనలను మనం గమనం చేసుకుందాం యశే గ్రంథములు మొదటి అధ్యాయము పదహారవ వచనము నుండి మనము చదువుదాం మిమ్మను కడుగు కొనుడి శుద్ధి చేసుకొని ఈ దుష్క్రియలు నాకు కనబడకుండా వాటిని తొలగించండి చూడండి మిమ్మల్ని కడుగు కొనుడి శుద్ధి చేసుకొనుడి అని వాక్యం సెలవిస్తా ఉన్నది క్రీస్తు ప్రభువు యొక్క అమూల్యమైన అతి పరిశుద్ధమైన రక్తము నీవు ఎంత ఘోర పాపివైనా నిన్ను కడిగి శుద్ధి చేయడానికి సిద్ధముగా ఉన్నది అక్కడ పద్దెనిమిదవ వచ్చిన యశే గ్రంథం మొదటి అధ్యాయము పద్దెనిమిదవ వచ్చినా ఈ మాట సెలవిచ్చుచున్నాయి రండి మన వివాదము తీర్చుకుందము మీ పాపములు రక్తము వలె ఎర్రని హిమము వలె తెల్లబడును హింపు వలె ఎర్రని వైనను శుద్ధి చేసే దేవుడు పేరు పెట్టి పిలుస్తున్నా రండి మన వివాదం తీర్చుకుందామని కెంపు వలె ఎర్రని వైన పాపములు ఆలాగురణే రక్తము వలె ఎర్రని వైన 
వాటిని హిమము వలె తెల్లగా మార్చేటువంటి దేవుడు పరిశుద్ధ గ్రంథములో పరమగీతములలో మొదటి అధ్యాయము మూడవ వచనము అంటున్న మాట నీవు పూసికొను పరిమళ తైలము సువాసన కలిగినది ఏంటి పరిమళత్వం మనలో ఏ పరిమళత్వమును మనము నింపుకుంటున్నాం ఏ పరిమళత్వము చేత మనము ముందుకు సాగుచు ఉన్నాం దేవుని వాక్యము సెలవిస్తున్న మాట పరమగీతములు మొదటి అధ్యాయము పన్నెండవ వచనములో కూడా మనం గమనం చేస్తే అక్కడ వాక్యము సెలవిస్తూ ఉన్నటువంటి మాట రాజు విందుకు కూర్చుండి పరిమళ తైలపు సువాసన వ్యాపించను పరిమళ తైలపు సువాసన వ్యాపించను విందులో కూర్చున్నదేమో రాజు ఎప్పుడైతే రాణి ఆ ప్రదేశంలోనికి వచ్చినదో ఆమె పరిమళ సువాసన వ్యాపించినట్లుగా వాక్యం సెలవిస్తా ఉన్నది ప్రియులరా నిజమే దేవుడు నీకిచ్చిన ద్రాక్ష వనము లాంటి కుటుంబంలో ఎంత పరిమళత్వమును కాపాడుకుంటున్నా దేవుడు నీకిచ్చిన పరలోకము వంటి కుటుంబంలో ఎంత పరిశుద్ధతను కాపాడుకుంటున్నాం ఎంత పరిమళత్వమును కాపాడుకుంటున్నాం జాగ్రత్తగా మనలను మనం గమనం చేసుకోవలసిన వారమై ఉన్నాం ప్రియులరా దేవుని వాక్యములో మరొక మాటను కూడా మనం చూద్దాం మెహస్కేల్ గ్రంథము పదహారవ అధ్యాయము తొమ్మిదవ వచ్చినమును మనము చదివినట్లయితే అక్కడ వ్రాయబడినటువంటి మాటను చదువుదాం మెహస్కేల్ గ్రంథము పదహారవ అధ్యాయము నేను నీళ్లతో నిన్ను కడిగి నిన్ను నూనెతో అంటాను కడిగిన దేవుడు నిన్ను చూచినప్పుడు నేలను పారవేయబడి ఉన్నావు రక్తములో పొరులుచున్నావు రక్తములో పొరులుచున్న నీ వైపు చూచి జాలి పడిన వాడు ఒక్కడునూ లేడు నేను నీ వద్దకు వచ్చి నీ అందు జాలి పడి బ్రతుకుము అని నేను నీకు సెలవియగా నీవు బ్రతికి తివి అని వాక్యం సెలవిస్తావు ఆయన శుద్ధి చేశారట నీళ్లతో కడిగారట శుద్ధి చేశారట కాబట్టి మనలను కడిగే ప్రభువు శుద్ధి చేసే ప్రభువు పరిశుద్ధ పరిచే ప్రభువు సువాసన కలిగిన జీవితము మనము కాపాడుకోవలసిన వారమై ఉన్నా పని చేసే స్థలములో అయినా కాపురం ఉన్న స్థలములో అయినా ప్రయాణము చేసే మార్గములో అయినా దేవుడు ఇచ్చిన పరిశుద్ధతను మనము ఎంతగానో కాపాడుకోనవలసిన వారమై ఉన్నా ప్రియులరా దేవుని వాక్యములో గమనిస్తే పరిమళ క్రియలను ముగించుకున్న దేస్తేరు అంత పురములోనికి తీసుకురాబడింది అంత పురములో నుండి రాజు ఇంటిలోనికి తీసుకురాబడాలి రాజు ఎదుట నిలబడాలి పేరు పెట్టి పిలువబడాలి దయను పొందుకోవాలి అలాగే ప్రేమింపబడాలి కిరీటమును పొందుకోవాలి విందులో కూర్చోవాలి విందులో కూర్చోడానికి ముందు ఎస్తేరు ఎన్ని మెట్లు ఎక్కవలసి వచ్చినదో చూడండి ఆమె పరిమళ స్నానము ముగించుకొని అంతఃపురములోనికి వచ్చినది మొదట రెండు రాజు ఎదుటకు వచ్చినది మూడు పేరు పెట్టి పిలువబడినది నాలుగు దయను సంపాదించుకున్నది ఐదు ప్రేమింపబడినది ఆరు కిరీటమును సంపాదించుకుంది విందులో కూర్చున్నది కాబట్టి ఇది భక్తి జీవితంలో పరిపూర్ణమైనటువంటి మెట్టు ఈ మెట్టును మనము కాపాడుకోనవలసిన వారమై ఉన్నా శుద్ధి చేయబడిన జీవితము సువాసన భరితముగా సువాసనను వెదజల్లేదిగా కనబడతా వస్తుంది ఎఫ్ఎస్సి పత్రికలో ఐదవ అధ్యాయము ఇరవై ఏడవ వచ్చినమును మనము చూస్తే క్రీస్తు మిమ్మను ప్రేమించి పరిమళ సువాసనగా ఉండుటకు మన కొరకు తన్ను తాను దేవునికి అర్పణముగాను బలిగాను అర్పించుకునినట్లుగా వాక్యం సెలవిస్తూ ఉన్నది నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా మనలను ప్రేమించారంట ఆయన ప్రేమించి మనలను పరిమళ సువాసనగా ఉంచే కొరకు తనను తాను అర్పణగా బలిగా అర్పించుకున్నారు నీ నిమిత్తమై శరీరము గాయపరచబడుటకు 
నీ నిమిత్తమై శరీరము సాళ్ళు సాళ్ళుగా దున్నబడుట కొరకు నీకు పరిమళ సువాసనని ఇవ్వడానికి ఆయన నీ నిమిత్తమై తనను తాను అప్పగించుకున్నారు కాబట్టి ప్రిలరా జాగ్రత్త కలిగి దేవుని వాక్యము మీద శ్రద్ధ పెడదాం కడిగే దేవుడు శుద్ధి చేసే దేవుడు పరిశుద్ధ పరిచే దేవుడు పవిత్ర పరిచే దేవుడు మరొక మాటను మనము చూద్దాము మన పరిశుద్ధతను కల్మషము చేసే అంశములు ఏమేంటి మన ఆత్మీయ జీవితమునకు మచ్చ తెచ్చేటువంటి అంశములు ఏమిటి వాటిని గమనం చేద్దాం ఎఫ్ఎస్సీలు రాసిన పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము మూడవ వచనము నాలుగవ వచనములో మనం గమనం చేస్తే ఒకటి జారత్వము రెండు అపవిత్రత మూడు లోభత్వము నాలుగు వ్యభిచారము ఐదు చూడండి విగ్రహారాధన ఇక్కడ వ్రాయబడినటువంటి అంశములు మన పరిశుద్ధ జీవితమును కల్మషము చేసే అంశములు ఒకవేళ ఈ కల్మషము చేసే అంశములు మన పరిశుద్ధ జీవితము మీద అది ఆధిపత్యము వహిస్తా ఉన్నాయేమో అధికారం చేస్తున్నాయేమో జాగ్రత్తగా మనము గమనం చేసుకోవలసిన వారమై ఉన్న ప్రియులరా కీర్తనకారుడు రాస్తున్నాడు నలభై ఐదో కీర్తన ఏడవ వచనము ఎనిమిదవ వచనములో గమనం చేస్తే నిన్ను ఆనంద తైలముతో అభిషేకించి ఉన్నాను ఆనంద తైలముతో అభిషేకింపబడినప్పుడు వస్త్రములెల్లోపరస వాసన అంట అగరు వాసన అంట లవంగి పట్టి వాసన అని వాక్యం సెలవిస్తున్నది కాబట్టి పరిమళ ద్రవ్యముల సువాసన ప్రార్థన సువాసన మనలో నుండి రేగాలి ఆత్మ మరులు కొల్పబడుచున్నప్పుడు ఆ ప్రార్థన పరిమళత్వము మనలో నుండి జాన్ హైడ్ యొక్క మోకాళ్ళు చూడండి ఒక ఒంటెకు ఉండే మోకాళ్ళలాగా కాయలు కట్టి ఉండేవట అంటే అన్ని గంటలు గంటలు ప్రార్థన 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 సియోల్ కోటలో అతడు వాక్యము ప్రకటించవలసిన పరిస్థితి ఏర్పడినప్పుడు ఎన్ని దినములు అతడు ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థనలో ప్రార్థనలో గడుపుచు ఆ షియోల్ కోటలో అతడు చెప్పవలసిన వాక్యం చెప్పే సమయం కూడా అయిపోయినప్పుడు సహోదరులు చెప్పారట ఆ వాక్యం చెప్పే సమయం అయిన దాన్ని అప్పుడు ఆ బలిపీఠం మీదటికి వెళ్ళి పదిహేను నిమిషాలు వాక్యం చెప్పి ఇప్పుడు మనము ప్రార్థించుకుందము అన్నాడట ఆయన ఎప్పుడైతే ఇప్పుడు మనము ప్రార్థించుకుందము అని అనగానే దేవుని ఆత్మ ఆ చిన్న వర్తమానము వినిన ప్రజలందరి మీదకి దిగి వచ్చి దేవుని ఆత్మ వారిని కదిలించిందట కాబట్టి ప్రియులరా ఆత్మ నడిపింపులో మనం ఉండాలి అనంటే పరిమళ క్రియలను ఆచరించిన వారిగా పరిమళ క్రియలను ముగించిన వారిగా రెండవ కొరింది పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయము రెండు మూడు వచనములలో పవిత్రురాలైన కన్యకనుగా ఒక్కడే పురుషునికి అనగా క్రీస్తుకు సమర్పింప వలనని సర్పము తన కుయుక్తి చేత అవ్వను మోసపరిచినట్లు మనలను కూడా మోసం చేస్తున్నాడు సైతాన్ మచ్చ గలిగేట్లుగా మూడత గలిగేట్లుగా కళంకము గలిగేట్లుగా ఎందుకు కోరుకొనబడింది ఎస్తేరు మనం చూస్తే నిర్ణయింపబడిన అలంకారము కాక ఆమె మరి దేనిని కోరుకోలేదట నిర్ణయింపబడిన అలంకారము తప్ప మరి దేనిని కోరుకోలే రెండవ అధ్యాయం పదిహేనవ వచనములో ఆమెను చూచిన వారందరికీ కూడా ఆమె అందు దయ కలిగినది కాబట్టి దయను సంపాదించింది పరిమళత్వము దయలోనికి నడిపించింది పరిమళత్వము ప్రేమలోనికి నడిపించింది పరిమళత్వము ఘనతలోనికి నడిపించింది పరిమళత్వము గొప్ప విందులోనికి నడిపించింది రెండవ అధ్యాయం పద్దెనిమిదవ వచనములో చూస్తే గొప్ప విందు జరిగిందంటప్పుడు ఆ గొప్ప విందు జరిగినప్పుడు రాజు సెలవు కూడా ప్రకటించాడంట బహుమతులు కూడా ఇచ్చాడట కాబట్టి పరమగీతములు రెండవ అధ్యాయం మూడవ వచనం ఏమంటున్నదంటే ఆనంద భరితనై నేను అతని నీడను కూర్చుంటాను 
ప్రాణ ప్రియుని యొక్క నీడలో కూర్చోవాలంటే కడుగబడిన జీవితం పరిశుద్ధపరచబడిన జీవితం దేనిని దాచి పెడుతున్నామో దేనిని మరుగు చేస్తున్నామో దేనిని లో లోపల రహస్య పాపముగా మనము నిలబెట్టుకుంటూ వస్తున్నామో పరిమళ క్రియలను ఆచరించవలసిన సమయము ప్రభు సన్నిధిలో మనలను మనము తగ్గించుకొని ఆయన సన్నిధిలో ఆయన సన్నిధిలో మనలను మనము తగ్గించుకొని మోకరించవలసినటువంటి సమయం విశ్వాసమును బట్టి పన్నెండు మాసములు పరిమళ క్రియలను ముగించుకుంది రాజు ఎదుటికొచ్చి నిలబడింది కోరుకొనబడినది విందులో కూర్చున్నది ప్రియ సహోదరి ఎలా సిద్ధపడుతున్నా ఆయన పిలుపును అందుకొని ఎత్తబడుట కొరకు మనం ఎలా సిద్ధపడుతున్నా మన సిద్ధబాటు ఎలా ఉన్నది ఎస్తేరును పోలిన సిద్ధబాటు మన జీవితాలలో ఉందో లేదో గమనం చేసుకొని ప్రార్థన చేసుకుందా కృపగల తండ్రి దయగల మా రక్షక మీ పరిశుద్ధ పాదములకు వందనాలయా సరి అయిన సిద్ధబాటులోనికి మేము వచ్చుట కొరకు పరిమళ క్రియలను మేము ముగించవలసిన్నది ఏ రీతిగా మమ్మను మేము కడుగు కొనవలనో శుద్ధి చేసుకొనవలనో ఏ రీతిగా పరిశుద్ధాత్మను పొందుకోవలనో జాగ్రత్తగా గమనం చేసుకొని అట్టి మార్గములో మేము నడిచే కృపదాయ్చే వాక్యము వింటున్న బిడ్డలలో బలహీనులుగా ఉంటే బలహీనులను బలపరచమని మీ దక్షిణ హస్తము వారిని తాకుట సహాయం చేయమ గర్భ ఫలము కొరకు ఆశతో ఉన్నవారు వారి యొక్క గర్భము తెరువు పడుటకు ఏసు నామములో ఒక మంచి బహుమానము వారికి కలగాలని ప్రార్థన చేస్తున్నారు ఆర్థిక పరిస్థితులలో ఎవరెవరు చితికి ఉన్నారో వెనుకబడి ఉన్నారో అట్టి వారి యొక్క మనస్సును ధైర్యపరచమని మరుగై ఉన్న స్థలములలో దాచబడిన ద్రవ్యముతో నింపమని ప్రార్థన చేస్తున్నారు కోర్టు కేసులు కలిగిన వారు నైనా అలాగే ఇతరమైనటువంటి ఇబ్బందుల చేత అణగద్రొక్కబడుచున్న వారు మీ నామములో అట్టి వారందరికీ విడుదల స్వస్థత జయమునను గ్రహింప చేసి నీతి సూర్యుని రెక్కల నీడ క్రింద సురక్షితముగా క్షేమకరముగా మీ బిడలను కాచి కాపాడి భద్రపరచుందని నజరేయుడైన ఏసు నామములో వేడుకొని ప్రార్థన చేసి బ్రతిమలాడ అడుగుచున్నాను తండ్రి మన తండ్రి అని దేవుని ప్రేమ కుమారుడైన క్రీస్తు ప్రభు యొక్క కృప పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అన్యోన్య సహవాసం ఎప్పుడు ఎల్లప్పుడూ సదాకాలం యుగ యుగములు తరతరములు మనందరికీ తోడైని నడిపించి కాపాడి రక్షించును గాక ఆ మేన్ ఆ మేన్ మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా దయచేసి మరి ఈ యొక్క ప్రోగ్రాం ఈ యొక్క ఛానల్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేయాలని అలాగే మీ బంధుమిత్రులకు మీ శ్రేయోభిలాషులకు మీ స్నేహితులకు కూడా ఈ వాక్యమును పరిచయం చేయాలని ప్రేమతో మనవి చేస్తున్నాను దేవుని ఆత్మ ఎల్లప్పుడూ మనతో ఉండునుగాక ఆ మేన్